హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం పాలిసెట్ ఏపీఆర్జేసీ లాంటి టెన్త్ ఫిజికల్ సైన్స్ బేస్ చేసుకున్న కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ శ్రేణిలో ఇది ట్వంటీ ఫస్ట్ వీడియో కెమికల్ బాండ్కి సంబంధించిన సెకండ్ వీడియో ఈ వీడియోలోని మొదటి ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం మొదటి ప్రశ్న వేలన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ థీరీ అంటే వెస్పర్ థీరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై వెస్పర్ థీరీని ఎవరు ప్రపోజ్ చేసినారు నీల్స్ బోర్ సిడ్జ్విక్ మరియు పౌలింగ్ సిడ్జ్విక్ మరియు పావెల్ కోసెల్ అండ్ లూయిస్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే సిడ్జ్విక్ మరియు పౌలింగ్ దీని గురించి ఇంకొంత వివరణ మనం చూసుకుంటే ముందు థీరీ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ థీరీ ఆఫ్ వేలన్సీ అనే లోని డ్రాబ్యాక్స్ను ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ వెస్పర్ థీరీ ఈ వెస్పర్ థీరీ మాలిక్యూల్స్ యొక్క షేప్స్ను బాండ్ యాంగిల్స్ని చక్కగా వివరించింది ముందు థీరీ అలా వివరించాలి అనమాట దీన్ని ఎవరెవరు సిడ్జ్విక్ మరియు పావెల్ ప్రపోజ్ చేస్తే గిలిప్సీ నైహం మరింత ముందరికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఇందులో ఇంకొన్ని మంచి విషయాలను మనం కానీ మనం పరిశీలన చేస్తే ఇక్కడ రిపల్షన్ తక్కువగా ఉండాలి అనమాట ఉదాహరణకు ఇది కోవలెంట్ బాండ్కి సంబంధించినటువంటి ఆటమ్స్ని ఎక్సలెంట్గా వివరణ చేస్తుంది అయితే సెంట్రల్ ఆటమ్తో మిగిలిన ఆటి కనెక్ట్ అయి ఉండాలన్నమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మూడు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఆటమ్స్ ఒక సెంట్రల్ ఆటంతో కనెక్ట్ అయినప్పుడు వివరిస్తుంది ఈ సెంట్రల్ ఆటంతో కనెక్ట్ అయినటువంటి మిగిలినవి రిపల్షన్ తక్కువ ఉండే విధంగా వాటి షేప్స్ ప్రత్యేకమైన ఆకారాలు ఏర్పడడానికి కారణమని వివరించింది మరి ఇక్కడ వన్ బై వన్ మనం చూస్తే బెరీలియం క్లోరైడ్ చూస్తే బెరీలియం యొక్క బెరీలియం క్లోరైడ్లో రెండు క్లోరిన్లు మధ్య పరమాణు బెరీలియం నెంబర్ ఏదైతే తక్కువ ఉంటుందో బిఈ సిఎల్ టూలో బిఈ తక్కువ కదా నెంబరు ఇది సెంట్రల్ ఆటం దీని చుట్టూ ఈ రెండు క్లోరిన్లు రిపల్షన్ తక్కువ ఉండేలా అమరాలంటే మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో రెండు భాగాలుగా ఉంచమంటే ఇలా ఉంచడం సాధ్యం అనమాట రిపల్షన్ తక్కువ సో వన్ ఎయిటీ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ మధ్య పరమాణు బోరాన్ దీని చుట్టూ మూడు ఆటమ్స్ బాండ్ ఏర్పరచుకున్నాయి త్రీ సిక్స్టీని మూడు భాగాలు చేస్తే ఒక్కొక్కటి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని వన్ ట్వంటీ ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ మీతేన్ చూస్తే మామూలుగా ఒకే ప్లేన్లో ఉన్నట్టుగా ఉండింటే మరి సిహెచ్ ఫోర్ నాలుగు కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండేవి అనమాట ఒక్కొక్క దాని మధ్య కానీ ఆటమ్స్ త్రీ డైమెన్షనల్గా కూడా ఉండగలవు కాబట్టి ఇక్కడ నైంటీ కన్నా రిపల్షన్ తక్కువ ఉన్నటువంటి బెటర్ యాంగిల్ ఏంటంటే వన్ నాట్ నైన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ అనమాట అదేవిధంగా మీతేన్ చూస్తే ఇక్కడ అమ్మోనియా అని చూస్తే అమ్మోనియాలో బాండ్లో పాల్గొనని ఒక ఆర్బిటల్ బాండ్లో పాల్గొనేటి మూడు ఉన్నాయి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మీతేన్ లాగానే ఎక్కడైతే మీతేన్ లాగానే నాలుగు ఉండాలో వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ ఉండాల్సింది బట్ అమ్మోనియాలో రెండు బాండ్లో పాల్గొనని ఎలక్ట్రాన్లు ఉండడం వల్ల ఇవేం చేస్తాయంటే బాండ్లో పాల్గొన్న వాటిపైన ఎక్కువ రిపల్షన్ చూపడం వల్ల వీటి మధ్య వన్ నాట్ నైన్ ఉండాల్సింది కాస్త వన్ నాట్ సెవెన్గా తగ్గి పిరమిడ్ షేప్ ఉండడానికి గల కారణాన్ని వెస్పర్ తీరి వివరిస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా వాటర్ మాలిక్యూల్లో చూస్తే ఇది కూడా నాలుగు సెంట్రల్ ఆటం చుట్టూ నాలుగు బాండ్లు ఉన్నాయి రెండు లోన్ పేర్లు బాండ్లో పాల్గొన్న ఎలక్ట్రాన్లు రెండు బాండ్లో పాల్గొన్నవి మొత్తం మీద వన్ నాట్ నైన్ మీతేన్ లాగా ఉండవలసింది కాస్త అలా లేకుండా వీటి యొక్క రిపల్షన్ వీటి మీద ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వన్ నాట్ నైన్ వీటి మధ్య కోణం ఉండాల్సింది కాస్త వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ వన్గా మారడం జరిగింది మరి దీని షేప్ వి షేప్ ఇక్కడ మనం ఈ చాప్టర్ నేర్చుకునేటప్పుడు వెస్పర్ తీరి నేర్చుకునేటప్పుడు తప్పకుండా గుర్తించుకోవలసిన అంశాలను ఒకసారి స్పృశిస్తే బెరీలియం క్లోరైడ్ అనేది దీని యొక్క బాండ్ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ లీనియర్ షేప్ అనేది అదేవిధంగా బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ యొక్క ఆకారం ట్రై ప్లేనర్ మరియు ట్రైగోనల్ ప్లేనర్ మరియు షేప్ వచ్చి యాంగిల్ వచ్చి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ మరియు మీతేన్ యొక్క ఆకారము టెట్రహైడ్రల్ ఆకారము టెట్ల టెట్రహైడ్రల్ ఆకారము మరియు బాండ్ యాంగిల్ వన్ నాట్ నైన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ అదేవిధంగా అమ్మోనియా యొక్క ఆకారం పిరమిడల్ షేప్ మరియు బాండ్ యాంగిల్ వన్ నాట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ యొక్క షేప్ వి షేప్ లేదా బెంట్ షేప్ను కలిగి ఉంటుంది బాండ్ యాంగిల్ వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఈ అంశాలు తప్పకుండా మనం నేర్చుకోవాలి ఇక క్వశ్చన్లను మనం ఇంకా ముందరకు వెళ్తే వెస్పర్ థీరీ ఈజ్ బేస్డ్ అని వెస్పర్ థీరీ దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది రిపల్షన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ షేప్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ నేచర్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ మరి వెస్పట్లోనే వేలన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ థీరీ సో రిపల్షన్ ఆధారంగా 
ఇది ఎలక్ట్రాన్ల పేరు మధ్య ఉన్న రిపల్షన్ ఆధారంగా స్పెషల్ షేప్స్ను వివరించింది కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ఇన్ వేలెన్సీ షెల్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్ బాండ్లో పాల్గొనని ఎలక్ట్రాన్లను ఏమంటారు ఇక్కడ ముందు ఎగ్జాంపుల్లో కూడా మనం చూసినాము ఇక్కడ బాండ్లో పాల్గొనేవి బాండ్లో పాల్గొనేవి ఉదాహరణకి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఆక్సిజన్ సెంట్రల్ మాలిక్యూల్ దీని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ మరియు టూ పి ఫోర్ అనమాట టూ పి ఫోర్ అయితే అవుటర్ షెల్ వచ్చి సెకండ్ షెల్ ఇందులో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కలవు మరియు టూ పి అనేటువంటి సబ్ షెల్లో నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు ఒక్కొక్కటి నిండిన తర్వాతే పెయిర్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో రెండు పెయిర్లు రెండు ఎలక్ట్రాన్ల పెయిర్లు ఉన్నాయి రెండు సింగిల్గా ఉన్నాయి సో ఆక్సిజన్లో రెండు అవుటర్ మోస్ షెల్లో సెంట్రల్ ఆటానికి సంబంధించి అవుటర్ మోస్ షెల్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్లు ఉన్నాయి రెండు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఈ రెండు హైడ్రోజన్తో బాండ్ ఏర్పరచుకుంటాయి సో ఇది ఒక బాండ్ ఇది ఒక బాండ్ ఇటు ఇలా ఒక లైన్ గీస్తే దాన్ని బాండ్ పెయిర్ అంటాం అనమాట ఇవి లోన్ పెయిర్ ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్లో రెండు లోన్ పెయిర్లు రెండు బాండ్ పెయిర్లు ఉన్నాయన్నమాట ఇలా బాండ్ పెయిర్ బాండ్లో పాల్గొంటే బాండ్ పెయిర్ ఎక్కడైనా సరే ఒక లైన్ గీసాము అని అంటే అది ఒక బాండ్ పెయిర్ అక్కడ రెండు ఎలక్ట్రాన్లు అంటే ఈ ఆటానికి సంబంధించిన ఒకటి ఈ ఆటానికి సంబంధించిన ఒకటి ఉన్నాయని అర్థం అనమాట ఓకే ఇక్కడ మనం చూస్తే ఆ మొత్తం మీద బాండ్లో పాల్గొనని ఎలక్ట్రాన్లను ఏమంటాము అంటే లోన్ పేరు అంటాం బాండ్లో పాల్గొన్న వాటిని బాండ్ పేరు అంటాం నెక్స్ట్ షేప్ ఆఫ్ ద బిఎఫ్ త్రీ మనం ఇంతకుముందే ఈ దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా బిఎఫ్ త్రీ యొక్క ఆకారాన్ని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపగలరని కోరుకుంటున్నాను ఈ ఏటిల్లో ఏది పిరమిడలా ట్రైగోనల్ ప్లేనరా ఆంగులరా టెట్రహైడ్రలా అనేది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న షేప్ ఆఫ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కరెక్ట్ ఆన్సర్ వీ షేప్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న బాండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ బిఈసిఎల్ టూ బెరీలియం క్లోరైడ్ యొక్క బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అని అంటే బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఏవైనా సరే వెస్పర్ థీరీ ప్రకారం బిఈసిఎల్ టూ సెంట్రల్ ఆటానికి రెండు క్లోరిన్లు అటు ఇటు ఉన్నాయి వీటి మధ్య రిపల్షన్ తక్కువగా ఉండాలి అని అంటే ఉండడానికి పాజిబిలిటీ ఏంటి అని మనం ఆలోచన చేస్తే ఇలా ఎక్కువ దూరం ఉంది అనుకుంటే ఒకవైపు ఈ వైపు తక్కువ ఉంటుంది కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ రిపల్షన్ తక్కువ ఉండాలంటే అవతల అవతల ఈక్వల్గా ఉండే యాంగిల్ వచ్చి వన్ ఎయిటీ సో త్రీ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే అలా అనమాట రిపల్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది సో బెరీలియం క్లోరైడ్ యొక్క బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అని అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న మీథేన్ బాండ్ యాంగిల్ మీథేన్లో ఉన్నటువంటి బాండ్ యాంగిల్ సిహెచ్ ఫోర్ నైంటీ ప్లేనర్గా అయితే నైంటీ ఉండాల్సింది త్రీ డైమెన్షనల్గా అంతకు మించి ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న ద మాలిక్యూల్ వన్ నాట్ ఫోర్ అనేది ఎంత అనేది మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పగలరు మీతేనా వాటర్ మాలిక్యూలా అమ్మోనియానా అనేది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద మాలిక్యూల్స్ విత్ టూ బాండ్ పేర్స్ ఇన్ కోవలెంట్ కోవలెంట్ బాండ్ వేయండాలంట రెండు కూడా బాండ్ పేర్లు వేయండాలా బాండ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ సెంట్రల్ ఆటం వితౌట్ ఎనీ లోన్ పేర్ లోన్ పేర్లు లేకుండా రెండు బాండ్స్ ఉండాలా రెండు కూడా లోన్ రెండు కూడా బాండ్ పేర్లే ఉండాలి అలాంటిది ఏది బెరీలియం క్లోరైడా బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడా అమ్మోనియానా మీథేనా అంటే మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ బెరీలియం క్లోరైడే బెరీలియంలో ఒకటి రెండు ఈ రెండు కూడా క్లోరిన్లోని ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్లతో బాండ్ ఏర్పరచుకుంటాయి రెండు కూడా బాండ్లో పాల్గొన్నాయి కాబట్టి ఆ కండిషన్ ఒవే అయ్యేది బెరీలియం క్లోరైడ్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద మాలిక్యూల్స్ విత్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ యాంగిల్స్ ఆర్ డిక్రీజ్ బాండ్ యాంగిల్స్ డిక్రీజ్ అయ్యేటువంటి ఏమిటి మనం ఆల్రెడీ బాండ్ యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా నేర్చుకున్నాం కదా ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయ్యే క్రమం మనం చూస్తే దీనికి వన్ నాట్ ఫోర్ ఉంటే ఇది వన్ నాట్ నైన్ ఉంటుంది కాబట్టి డిక్రీజ్ అయ్యే క్రమం కాదు ఇది మూడో చూస్తే వన్ నాట్ సెవెన్ వన్ నాట్ నైన్ కాదు వన్ నాట్ సెవెన్ వన్ నాట్ నైన్ సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి ఒక్కొక్క దాన్ని చూస్తే బెరీలియం క్లోరైడ్లో బాండ్ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బే బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్లో వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ మీథేన్లో వన్ నాట్ నైన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ అమ్మోనియాలో వన్ నాట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ అనమాట సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద బాండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ బెరీలియం క్లోరైడ్ బిఈసిఎల్ టు బాండ్
అలా ఉండకుండా కూడా స్టెబిలిటీ సాధించినటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి మన పరిశీలన చేస్తే టెస్ట్ బుక్ కొంచెం చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి బెరీలియం క్లోరైడ్ చూస్తే బాండ్ ఏర్పరచుకున్నాక ఎన్ని ఉన్నాయి అవుటర్ మోషన్లో ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎయిట్ లేవు అనమాట సో ఇది ఆక్టైట్ రూల్ ఫాలో కావడంలే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ తీసుకుంటే బాండ్ ఏర్పరచుకున్నాక అవుటర్ మోషన్లో సిక్స్ ఉన్నాయి సో ఇది కూడా ఫాలో అవ్వడం లేదు మరి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూస్తే మీతేన్ చూస్తే బాండ్ ఏర్పరచుకున్నాక ప్రతి లైను టూ ఎలక్ట్రాన్స్ చేస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ టూ జే ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ప్రతి లైను టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఫోర్ టూ జే సిక్స్ ప్లస్ టూ ఈ రెండు మొత్తం ఎయిట్ ఇక్కడ అవుటర్ మోషన్లో ఎయిట్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూస్తే ఈ రెండు లైన్లు రెండు రెండుల నాలుగు ఇక్కడ ఒక నాలుగు మొత్తం మీద ఎనిమిది ఉన్నాయి సో లేనటువంటి ఆక్టెట్ రూల్ ఫాలో కానాటి ఏంటి అంటే బెరీలియం క్లోరైడ్ మరియు బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఇక్కడ బెరీలియం క్లోరైడ్ బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఎలాగుంటుందో బోరాన్ ట్రై క్లోరైడ్ కూడా అలానే ఉంటుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద అబో ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న మనం పరిశీలన చేస్తే ద నంబర్ ఆఫ్ కోవలాండ్ బాండ్స్ ఇన్ మీథేన్ మీథేన్లో ఉన్న కోవలాండ్ బాండ్ ఏంటి కోవలాండ్ బాండ్ అంటే మొత్తం మొదటిసారి ఏవైతే బాండ్ ఏర్పరచుకున్నదో అవన్నీ కూడా బాండ్ ఏవైతే ఉందో అవన్నీ కూడా కోవలాండ్ బాండ్ మీథేన్లో ఎన్ని బాండ్లు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు కోవలాండ్ లోవలాండ్ బాండ్లు ఉన్నాయన్నమాట సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న వాటర్ మాలిక్యూల్ కంటెన్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఏమున్నాయి మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాం ఎన్ని లోన్ పేర్స్ ఉన్నది ఎన్ని బాండ్ పేర్స్ ఉన్నది సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అని అంటే రెండు బాండ్ పేర్లు రెండు లోన్ పేర్లు చూస్తే ఇక్కడ ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వాటర్ మాలిక్యూల్లో రెండు లోన్ పేర్లు రెండు బాండ్ పేర్లు ఉన్నట్టుగా వి షేప్ మరియు వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ పాయింట్ సంథింగ్ ఉన్నట్టుగా మనము రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ వేలెన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ థీరీ వీటిలో ఏవి డ్రాబ్యాక్స్ ఫెయిల్ ద ఎక్స్ప్లెయినింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ బాండ్ల యొక్క స్ట్రెంగ్త్ మరి షేప్ను యాంగిల్ని అయితే చక్కగా వివరించింది కానీ స్ట్రెంగ్త్ను వివరించలేకపోయింది అనే స్టేట్మెంట్ చేయడం జరిగింది మరియు స్టిల్ డిపెండ్ అపాన్ ద లూయి కాన్సెప్ట్ ఇది లూయి కాన్సెప్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంది ఇట్ కుడ్ నాట్ సే ఎనీథింగ్ ఎక్స్ట్రా ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ నేచర్ ఆఫ్ కోవల్ అండ్ బాండ్ కోవల్ అండ్ బాండ్కి సంబంధించి ఎటువంటి అదనపు సమాచారాన్ని ఇవ్వలేదు ఆల్ ద అబో సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఆల్ ద అబో ఆల్ ద అబో అనే ఆప్షన్ కానీ నన్ ఆఫ్ దీస్ ఉన్నప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసి పెట్టాలి మనకు వెరీ ఫస్ట్ ఆన్సర్ బాగా తెలుస్తుంది సో అదే ఆన్సర్ అని మనం ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఆన్సర్ పెడతాం అలా కాకుండా అన్ని ఆప్షన్లు ప్రతి సందర్భంలో చూడవలసిన అవసరం ఉందన్నమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఆంగ్స్ట్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆంగ్స్ట్రామ్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఆంగ్స్ట్రామ్ అనేది స్మాల్ లెంతులను కొలచడానికి అంటే వేవ్ లెంత్ అటామిక్ రేడియస్ ఇలా కొలచడానికి ఉపయోగిస్తారు ఈ ఆంగ్స్ట్రామ్ అనేది టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ మీటర్స్కి సమానం సో నానోమీటర్ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్ మీటర్ సో దీన్ని ఆంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్గా మార్చాలంటే దీన్ని టెన్ పవర్ మైనస్ వన్తో హెచ్చింగ్ చేయాలి అంటే పాయింట్ వన్ నానోమీటర్ కూడా ఆంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్కు సమానమే అని అర్థం అనమాట మరి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పీకోమీటర్ పీకోమీటర్ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఇది న్యూక్లియస్ సైజును రికగ్నైజ్ చేయడానికి వాడుతూ ఉంటాం సాధారణంగా సరే మరి ఇక్కడ చూస్తే టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ని టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్కి తేవాలంటే టెన్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్తో హెచ్చింగ్ చేయాలా సో హండ్రెడ్ పీకోమీటర్లు కూడా ఒక యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్ సో ఏవేవి యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్ అంటే యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ మీటర్ పాయింట్ వన్ నానోమీటర్ హండ్రెడ్ పీకోమీటర్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూస్తే ఇక్కడ ఒక ఆంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్ అంటే ఆల్ ద అబో విత్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో వెస్పర్ థీరీ ఏవైతే లోపాలు ఉన్నాయో వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వచ్చిన థీరీనే వేలన్సీ బాండ్ థీరీ అనమాట హూ ప్రపోజ్ ద వేలన్సీ బాండ్ థీరీ వేలన్సీ బాండ్ థీరీని ఎవరు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది కోషల్ లూయిస్ పౌలింగ్ సిడ్జివిక్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే లూయిస్ పౌలింగ్ అనమాట లూయిస్ పౌలింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రపోజ్ చేశారు సరే ఓకే ఒ
ఇక్కడ బాండ్లో పాల్గొన్నటువంటి ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్లు ఆపోజిట్ స్పిన్ కలిగి ఉండాలి ఓవర్ల్యాపింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా వీటిని వివరించడం జరిగింది మరి ఓవర్ల్యాపింగ్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుందంటే హెడ్ ఆన్ లేదా ఎండ్ ఎండ్ లేదా హెడ్ ఆన్ ఓవర్ల్యాప్ అంటే ఎదురెదురుగా ఓవర్ల్యాప్ జరగడం అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఓవర్ల్యాప్ ఇంకొకటి లేటరల్గా ఓవర్ల్యాప్ జరగడం ఈ ఎండ్ ఎండ్ లేదా హెడ్ ఆన్ ఓవర్ల్యాప్ను సిగ్మా బాండ్ అని లేటరల్ లేదా సైడ్ వైజు ఓవర్ల్యాప్ను పై బాండ్ అని అనడం జరుగుతుంది అనమాట మరి ఎండ్ ఎండ్ లేదా ఎదురెదురుగా జరిగేటువంటి సిగ్మా బాండ్ అనేది స్ట్రాంగెస్ట్ బాండ్ లేటరల్గా జరిగేటువంటి బాండ్ పై బాండ్ అనేది వీక్ బాండ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట రిలేటివ్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్లోరిన్ క్లోరిన్ మధ్య కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది ఈ వేలెన్సీ బాండ్ థీరీ అనేది కేవలం కోవలెంట్ బాండ్కి సంబంధించినటువంటి బాండ్ను మాత్రమే వివరిస్తుంది ఒక క్లోరిన్లో త్రీ పీ జెడ్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది మరో క్లోరిన్లో కూడా త్రీ పీ జెడ్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది రెండు కంబైన్ అయ్యి సెవెంటీన్ ప్లస్ వన్ ఈ వన్ అదే అనుకొని ఇది ఎయిటీన్ అయ్యి అవుటర్ మోషన్లో ఎయిట్ వచ్చి స్టెబిలిటీని పొందుతుంది అదేవిధంగా ఇది సెవెంటీన్ ఈ వన్ అదే అనుకొని ఇది కూడా స్టెబిలిటీ పొందడం జరుగుతుంది అనమాట ఆర్గాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పొంది సో ఈ ఆర్బిటాలు ఎలా ఓవర్ల్యాప్ అవుతాయి అంటే యాక్సియల్గా ఓవర్ల్యాప్ అవుతాయి సో ఇలా యాక్సియల్గా ఓవర్ల్యాప్ అయ్యి బాండ్ ఏర్పరచుకుంటుంది ఇది పి ఇది పి కాబట్టి ఇక్కడ ఎదురెదురుగా ఏవైనా రెండు రెండింటి మధ్య ఏర్పడే బాండ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే అది ఎప్పుడు కూడా సిగ్మా బాండ్ ఉదాహరణకు ఎక్స్ వై మధ్య ఉండే బాండ్ ఏం బాండ్ అంటే ఓవర్ల్యాప్ ఫస్ట్ బాండ్ కాబట్టి ఎక్స్కి వైకి మధ్య ఫస్ట్ బాండ్ కాబట్టి సిగ్మా బాండ్ అదే ఎక్స్కి జెడ్కి కూడా ఒకే మాలిక్యూల్ ఏర్పడింది ఇది ఎక్స్కు జెడ్కి మధ్య ఫస్ట్ బాండ్ సిగ్మా బాండ్ ఇప్పుడు ఎక్స్కు వై మధ్య ఇంకో బాండ్ ఉంటే అప్పుడు పై బాండ్ అవుతుంది సో ఎనీవే ఇక్కడ చెప్పు వచ్చేది ఏంటంటే వెరీ ఫస్ట్ బాండ్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్ ఈజ్ సిగ్మా బాండ్ ఓకే అన్నమాట అలా ఆ విధంగా ఉదాహరణకు నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ మధ్య ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది మొదటిది సిగ్మా రెండు కూడా పై ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ మధ్య డబల్ బాండ్ ఉంది మొదటి సిగ్మా రెండోది పై అనమాట ఈ విధంగా మొదటిది మాత్రమే సిగ్మా మళ్ళీ పై రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఒకే ఆటానికి సంబంధించి ఎక్స్ వైతో ఉంది ఎక్స్ జెడ్తో ఉంది ఎక్స్ కేతో ఉంది మరి ఇవన్నీ కూడా సిగ్మా బాండ్లే అంతేగాని ఎక్స్ మూడు బాండ్లు ఏర్పరిచింది కాబట్టి మొదటి సిగ్మా రెండోది పై మూడోది పై అనే అనకూడదు అనమాట ఏ రెండింటికి ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకొని మనం సిగ్మాన పై చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది సో ఇంకా ఈ థీరీ గురించి మనం ఇంకొన్ని మాడిఫికేషన్స్ కానీ చూస్తే ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే హెచ్సిఎల్ ఇది ఎస్ ఇది పిఆర్ బిటాల్ వల్ల రెండు ఓవర్ల్యాప్ అయ్యి బాండ్ ఏర్పరచుకుంది రెండు ఎదురెదురు అతిపాతం కాబట్టి సిగ్మా బాండ్ ఎస్పి సిగ్మా బాండ్ అనేది దీన్ని అంటాం అదే నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ మధ్య చూస్తే నైట్రోజన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ దీనికి అవుటర్ మోషన్లో ఫైవ్ ఉన్నా ఇంకా మూడు కావాలి కాబట్టి ఇంకొక నైట్రోజన్లోని మూడు ఇచ్చే సందర్భం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బాండ్ ఏర్పరచుకుంటాను ఈ రెండు యాక్సియల్గా ఓవర్ల్యాప్ అయ్యి సిగ్మా బాండ్ ఏర్పడుతుంది ఈ రెండింటి మధ్య మరి దీనికి దీనికి ఈ పీజెడ్ పీజెడ్ పీవై పీవై మధ్య పై బాండ్ ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట లేటరల్గా ఇది డైరెక్షనల్ ఇవి కూడా సిగ్మా బాండ్ ఏర్పడేదానికి అవకాశం లేదు సో ఇక్కడ పేర్లు గమనిస్తే మొదటిది సిగ్మా మా తర్వాత రెండు కూడా పై అనమాట సిగ్మా పిఎక్స్ పికెఎక్స్ పై పీవై పీవై పై పీజెడ్ పీజెడ్ ఎలా అనమాట మొదటిది సిగ్మా తర్వాతటి పై అనమాట అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ కానీ మనం పరిశీలన చేస్తే ఆక్సిజన్ మధ్య ఉన్నటువంటి బాండ్లు మనం పీవై 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 ఓకే ఆక్సిజను ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఎయిట్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫోర్ మరి అవుటర్ మోషన్లు సెకండ్ సెల్లు ఇందులో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఇందులో కూడా బాండ్లో పాలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు బాండ్లో పాలు ఉన్నట్టంటే పీవైలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ పీజెడ్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇది ఉదాహరణకి ఇది పీవై ఓకే ఇది పీవై ఇది పీజెడ్ ఇది పీవై ఇది పీజెడ్ పీవై పీవై మధ్య సిగ్మా బాండ్ ఏర్పడుతుంది పీజెడ్ పీజెడ్ మధ్య పై బాండ్ ఏర్పడుతుంది సో ఆక్సిజన్ మధ్య ఉన్న రెండు బాండ్లలో ఒకటి సిగ్మా బంధము ఒకటి పై బంధము ఈ సిగ్మా బంధం ఏంది పీవై పీవై మధ్య ఏర్పడిన సిగ్మా బంధం ఈ పై బంధం ఏంటంటే పీజెడ్ పీజెడ్ మధ్య ఏర్పడినటువంటి పై బంధంగా మనం గుర్తించాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని మనం పరిశీలన చేద్దాం ఈ విధంగా బాండ్ అనేది ఓవర్ల్యాపింగ్ ఆధారంగా వివరించడం జరిగింది 
सो इक चूस्ते हईड्रोजन अने वन ना टू ना थ्री ना फोर अने आजिट स्पिन्न उन्नी स्टेट मैं ने दाने आधार आंसर ने एटीन क्वेश्चन को आंसर ने पिछेगल मर नैक्स्ट प्रश्न चूद द ओवर लापिंग आर्बिटाल इज अज दलक्ट्रा वि एलक्ट्रॉन ओक स्पिन्न एलाे अजिट स्पिन्न उ मैं नैक्स्ट प्रश्न सिग्मा बांड इज़ फाम बै सिग्मा बांड एला फाम अ एंड एंड ओवर लाप सैड वैज ओवर लाप लाट्रल ओवर लाप आल दोन अंटे मैं करेक्ट आंसर एंटे एंड टू एंड ओवर लापन सैड वैजा लेट्रल मर नैक्स्ट पै बांड इज़ फाम बै एंड टू एंड ओवर लाप हेडा ओवर लाप लेट्रल ओवर लाप आल दाब मैं करेक्ट आंसर लेट्रल ओवर लाप एंड एंड हेडा एंड एंड हेडा सिग्मा बांड रिप्रजेंट लेट्रल ओवर लाप ले सैड वैज लेटर ले ओवर लाप अने पै बांड रिप्रजेंट मैं नैक्स्ट पाइंट क्वेश्चन चूदा पै बांड स्ट्रांगर दिग्मा बांड वीकर् दिग्मा बांड सेम स्ट्रे टू सिग्मा बांड अन कंपेरबल टू सिग्मा बांड मैं करेक्ट आंसर एंटे पै बांड अने वीक सिग्मा बांड अने स्ट्रांग सो पै बांड वीकर् दिग्मा बांड सिग्मा तो पोलिस्ते वीक बांड सो अभी करेक्ट आंसर मैं नैक्स्ट प्रश्न मन परशील द बांड प्रजेंट इन नईट्रोजन मालिक्यूल नईट्रोजन मालिक्यूल ये बांड उ मत मूड बांडल नईट्रोजन नईट्रोजन मध्य मूड बा त्रिबंधम त्रिबुल बांड उबाटी फस्ट सिग्मा रेडू पै बंधा उठाई सो अला आपशन एक् चूँ वन सिग्मा टू पै इज द करेक्ट आंसर मैं नैक्स्ट प्रश्न हाउ मेनी पै बांड इन एन हेच थ्री एन हेच थ्री एन पै बांडलना चूँ अमोनी चूस्ते एन दीनमीद बांड पागो सेंट्रल आटम मीद एलक्ट्रा पेर एन हेच 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 सो ई रे मध्य इध फस्ट बांड कदा इध सिग्मा बांड रे मध्य इध फस्ट बांड कदा सिग्मा बांड रे मध्य इध फस्ट बांड कदा सिग्मा बांड सो एन हेच थ्री अमोनिया सिग्मा बांड पै बांडलनाई अंत पै बांडलनाया असल सो पै बांडलैमी लेग्मा बांडल मत मूडना सो नैक्स्ट प्रश्न चूद द आर्बिटा ओवर लाप ओटी ईज फाम पै बांड ओ ओ टू आक्सीजन इंत आलरे एक्सप्लेन कदा पै बांड एरपड़ा कारणम आर्बिटा वैय जेड एक्स मर दी आसर ने कामेंट स सब चपगल ट्वेंटी फिफ्त क्वेश्चन की मैं नैक्स्ट प्रश्न चूद द बांड द पै बांड नाट फौंड इन पै बांड दीन एक्ड़ ले उदाहरण की सी टू हेच फोर सी टू हेच फोर अटे इतन अन्ट ओके हेच फोर ओके इकड सी टू हेच फोर मन पै बांडा लेदा अने चूस्ते इकड सी की हेच को इधी फस्ट बांड सिग्मा सी की हेच को इधी फस्ट बांड सिग्मा सी की हेच को इधी सिग्मा इधी सिग्मा ईसी की ईसी की फस्ट बांड सिग्मा ईसी की ईसी की रेडो बांड का इध सो पै बांड उन्ट मैं नैक्स्ट आपशन चूस्ते ओटू आक्सीजन की मन चूस्ते आक्सीजन आक्सीजन मध्य डबल बांड फस्ट सिग्मा रेडोदी पै सो पै उ इकड पै बांड उ मरी मूडो चूस्ते एन टू नईट्रोजन नईट्रोजन मध्य ट्रिपल बांड उ सो मोदी सिग्मा तरवा रे पै पै बांड सो अभी पै उ नैक्स्ट हेच टू हेच टू वन तस्कटे हेचल बांड पागो रेलक्ट्रा पेर् सो ई रे मध्य फस्ट बांड सिग्मा रे मध्य फस्ट बांड सिग्मा सो पै बांड ले सो करेक्ट आंसर हेच टू अन्ट मर नैक्स्ट प्रश्न ए डबुल बांड इज़ मेडअप आफ एवना रे मध्य डबुल बांड का उठे वोट मध्य सिग्मा बांड उ पै बांड उ ट्वेंटी सैवंत प्रश्न को किंद कामें सैक्नों कामें मैं नैक्स्ट प्रश्न हेचसीएल इनवाल हेचसीएल देन तो इनवाल अने मन परशील ओके इक चूँ हेचसीएल एस पी सिग्मा बांड सो एस पी सिग्मा बांड इधर करेक्ट आसर अस्पी 
ओवरलैप एसपी ओवरलैप करेक्ट आंसर मैं नेक्स्ट प्रश्न परशील वेलनसी बांड थीरी वीपीटी इजे वीबीटी अने वेलनसी बांड थीरी लैन पौल दीन आधार विवरी क्वांटम मेकानिकल थीरीना क्लासिकल मेकानिकल थीरीना स्टाटिस्टिकल मेकानिकल थीरीना नन आफ द बोन अंटे मैं करेक्ट आंसर एंटे क्वांटम मेकानिकल थीरी आधार वेलनसी बांड थीरी लैन पौल विवरी जी सो नैक्स्ट प्रश्न मन परशील द आड द आर्डर आफ् द स्ट्रे आफ् ओवरलापिंग ओवरलापिंग या स्ट्रे या आर्डर एन एस एस एक्व तरवा पीपी तरवा एसपी अन्नी सामन एसपी एक्व इक चूस्ते मैं करेक्ट आसर एंटे ओवरलापिंग संबंधी पीपी एक्व एस तरवा एस एस मैं रीजन एंटे इकड एस एस ओवरलापिंग अने अडर ए डरक्षाबी इधी वीक्नल बाॉंड रिप्रजेंटे पै पै बाॉंड अने ओनली डैरे डैरल उबी इधी स्ट्रांग अन्ट सो पीपी स्ट्रांग एसपी एंत दोलिस्ते एस एस तो पोलिस्ते स्ट्रांग सो फोर्त क्वेश्चन आ फोर्त आपशन करेक्ट आंसर मैं नैक्स्ट प्रश्न चूदा ईडेफ द आर्डर आफ् बांड स्ट्रे का ट्रिकी उ प्रश्न चूँ बांड स्ट्रे विषयानी तल के इकड एस एस ओवरलापिंग अने चा हय्यर एक्सटे जो काबी बांड स्ट्रे विषय में एस एस एक्वी तरवा एसपी तरवा पीपी सो एक्ड़े आपशन सो इधन इक चूस्ते सिग्म बंधम मोद बलमी काबी रेग्मा ये सिग्मा अंत एस एस अन्ट रीजन एन एक्सटे आफ् ओवरलाप इज हय्यर फर् एस आर्बिटा दी आर्बिटा ओवरलापिंग बांड स्ट्रे विषय एस एस अने स्ट्रांग नैक्स्ट ओवरलापिंग वे विषयानी पीपी अने स्ट्रांग व्यसा मन गर्ति नैक्स्ट डाश इज द फिनाम आफ् इंटर्मिक आफ् आर्बिटा अंड आलोस्ट ईक्वल एनर्जी वित् द प्रजेंट इन द ऊटर मोस्ट शेल आफ् आटम अंड देर रीशफली आर् रीडिस्ट्रिब्यूशन इंटू द सेम नंबर आफ् आर्बिटा बट वित् ईक्वल प्रापर्टी लाइक एनर्जी अं षे सो रे आर्बिटा दादापू ईक्वल एनर्जी उ अभी रेदा तो कल ईक्वल एनर्जी ईक्वल षे आर्बिटा ऐरपड़ता अने थीरी अने ओवरलापिंग बांड स्ट्रे हईब्रिडेश वेस्पट अंटे मैं करेक्ट आसर एंटे हईब्रिडेश कांसप्टन मैं नैक्स्ट प्रश्न चूदा हईब्रिडेश संबंधी को मन आलोचन चाहे इकड़ हईब्रिडेश का लैन पौल एनकनी इंट्रड्यूस वे मन सारी मन परशील उदाहरण को इकड़ बेरीयम क्लोरइड मन गमन बेरीयम क्लोरइड वेपुन एस आर्बिटा संबंधी एलक्ट्रा मरुक पी आर्बिटा संबंधी एलक्ट्रा सो अद क्लोरीन अच्छे पी की संबंधी इंको क्लोरीन पी की संबंधी युवत पीपी बंधम युवत एसपी बंधम बांड एनर्जी डिफरेंट उ षे वन एंड का प्राक्टल वन एट उ अटे रेपे सामन उ सो दी काट्रडक्षन ओवरकम चयड़े पी आर्बिटा बेरीयम ली रेदा तो कल क्रत एसपी हईब्रीड आर्बिटा ऐरपड़ती एन एरपड़ती इदी इदी रे कलनाबी रेपी आर्बिटा ऐरपड़ता है इप्ड मोद मुझे दाने षे स्पे डेरिकल षे डेल षे वन हईब्रीड रेट आकार एसपी हईब्रीड आर्बिटा आकार वन अटे पीपी रे अवतल अवतल ईक्वल उ लूप चूप इलांट रेटाएन अंकने बेरीयम क्लोरइड रासेट इला रेडोदी इला हईब्रिड आर्बिटा दी तो क्लोरी संबंधी पीजेड आर्बिटा ऐरपड़ता है पीजेड मूल रेबेल अवतल अवतल सामन सो इपड़ेमेंटे युवत उसपी हईब्रिड आर्बिटा इधी पी इधी एसपी हईब्रिड आर्बिटा इधी पी सो इकड़ 
యువతల వైపు సిగ్మా ఎస్పీపీ యువతల వైపు కూడా సిగ్మా ఎస్పీపీ సో రెండు బాండ్స్ ఎనర్జీలు సమానం కాబట్టి వాటి మధ్య రిపల్షన్ ఈక్వల్ కాబట్టి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉండడం సమంజసము సో ఈ విధంగా హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి ప్రాబ్లానికి సొల్యూషన్ చెప్పడం జరిగిందనమాట మరి ఏదేది ఎంత హై ఉంది అనేది మనం ఎలా హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాలను ఎస్పీనా ఎస్పీ టూనా అని ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి అని అంటే ఉదాహరణకి బెరీలియం క్లోరైడ్ తీసుకుంటే సెంట్రల్ ఆటానికి రెండు ఉన్నాయి అవతల ఒకటి ఇవతల ఒకటి సో ఒకటోది ఎస్ రెండోది పి ఎస్పీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ చెంది ఉండాలి ఇక్కడ బెరీలియం ట్రైఫ్లోరైడ్ తీసుకుంటే బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ తీసుకుంటే సెంట్రల్ ఆటం చుట్టూ వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి ఒకటి ఎస్ పిపి ఎస్పీ టూ హైబ్రిడ్ ఆర్బిట హైబ్రిడైజేషన్లో పాల్గొనాలి అమ్మోనియాలో సెంట్రల్ ఆటం చుట్టూ నాలుగు ఉన్నాయి మూడు బాండ్ పేర్లు ఒకటి లోన్ పేర్ లో లోన్ ఆర్బిటాల్ అనమాట సో ఇక్కడ ఫోర్ ఆర్బిటాలు ఉన్నాయి మొదటి ఒకటి ఎస్ మూడు పీలు మొత్తం మీద ఎస్పీ త్రీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదే విధంగా వాటర్ మాలిక్యూల్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఈరు కూడా ఎస్పీ త్రీ అనమాట మొత్తం మీద లోన్ పేర్లు లేదా బాండ్ పేర్లను కలిస్తే లోన్ పేర్ ప్లస్ బాండ్ పేరు టూ అయితే ఎస్పీ లోన్ పేర్ స్పెల్ బాండ్ పేర్లు త్రీ అయితే ఎస్పీ టూ లోన్ పేర్ ప్లస్ బాండ్ పేర్లు ఫోర్ అయితే ఎస్పీ త్రీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్గా మనం హైబ్రిడైజేషన్ చెందుతున్నట్లుగా మనం రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూడండి బీఈసిఎల్ టూలో ఏం హైబ్రిడైజేషన్ జరిగింది రెండు రెండు ఉన్నాయి బెరీలయానికి అవతల ఒకటి అవతల ఒకటి ఎస్పీ ఎస్పీ హైబ్రిడైజేషన్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అమ్మోనియా ద నైట్రోజన్ ఆటమ్ అండర్ గో ద డ్యాస్ హైబ్రిడైజేషన్ అమ్మోనియాలో నైట్రోజన్ ఏంటి ఎలా ఏ హైబ్రిడైజేషన్ అవుతుంది అని అంటే నైట్రోజన్లో కూడా ఎస్పీ త్రీ హైబ్రిడ్ హైబ్రిడైజేషన్ జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఎస్పీ త్రీ హైబ్రిడ్ హైబ్రిడైజేషన్ జరుగుతుంది సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ ఔటర్ మోస్ట్ సెల్ సెకండ్ సెల్ ఇందులో నాలుగు ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి ఈ నా ఈ నాలుగు ఆర్బిటాల్ ఒకదాంతో ఒకటి కలిసిపోయి ఒక ఎస్ మూడు పీలు కలిపి ఎస్పీ త్రీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఏర్పడతాయి ఎన్ని ఏర్పడతాయి నాలుగు ఏర్పడతాయి వన్ ఎస్ ఒకటి మూడు పీలు మొత్తం నాలుగు ఏర్పడతాయి ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాటర్ మాలిక్యూల్ వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఎన్ని సిగ్మాలు ఎన్ని పై బాండ్లు ఉన్నాయి అని అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ని మనం ఒకసారి కానీ పరిశీలన చేస్తే ఇక్కడ ఏ రెండు ఎదురెదురుగా అతిపాతం చెందుతుంది ఇక్కడ ఏం హైబ్రిడైజేషన్ చెందిందంటే ఎస్పీ త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ జరిగిందనమాట చూడండి ఇక్కడ ఎస్పీ త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ కాకపోతే రెండిట్లో బాండ్లో పాల్గొనలే సో ఎస్పీ త్రీ హైడ్రోజన్లో ఉండే ఎస్ ఇది కూడా ఎస్పీ త్రీ ఆర్బిటాల్ ఇది ఎస్ ఆర్బిటాల్ సో రెండు ఎస్పీ త్రీ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఉన్నాయి సో టూ ఎస్పీ త్రీ ఎస్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ హ్యావ్ ఏ పిరమిడల్ షేప్ పిరమిడల్ షేప్ దేనికి లేదు అని అంటే ఇక్కడ ఎన్హెచ్ త్రీ అమ్మోనియా పిరమిడల్ షేప్ పీసీఎల్ త్రీ బిఎఫ్ త్రీ బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్కు లేదనమాట ఎందుకో మనం ఆల్రెడీ చూసినాం బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ అనేది ఓకే బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ట్రైగోనల్ ప్లేనర్ షేప్ను కలిగి ఉందనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ద నేచర్ ఆఫ్ పోలార్ కోవలెండ్ బాండ్ పోలార్ కోవలెండ్ బాండ్ యొక్క నేచర్ ఏంటి అంటే పార్షియల్ అయానిక్ బాండ్ నేచర్ పార్షియల్ కోవలెండ్ బాండ్ నేచర్ బోత్ వన్ అండ్ టు నన్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే బోత్ వన్ అండ్ టూ అనమాట మరి నెక్స్ట్ ఎస్పీ ఓవర్ల్యాప్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎస్పీ ఓవర్ల్యాప్ ఎందులో ఉంది హెచ్ హైడ్ హెచ్ టూ హెచ్ టూలో హై ఒక హైడ్రోజన్లో ఎస్ఆర్బిటాలు మరొక హైడ్రోజన్లో కూడా ఎస్ఆర్బిటాలు కాబట్టి ఎస్ఎస్ ఉంటుంది క్లోరిన్లో పిపి ఉంటుంది ఆక్సిజన్లో కూడా పిపి ఉంటుంది హెచ్సిఎల్లో హెచ్కి సంబంధించి ఎస్ఆర్బిటాలు పికి సంబంధించి పి ఆర్బిటాలు సో ఎస్పీ ఓవర్ల్యాప్ అనేది హెచ్సిఎల్లో ఏర్పడుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న కెమికల్ బాండ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ దట్ సొల్యూట్ కుడ్ బి సాలిబుల్ ఇన్ దట్ సాల్వెంట్ విచ్ హ్యాస్ ద సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ బాండ్స్ ఇట్ ఈస్ మాలిక్యూల్స్ స్టేట్మెంట్ రెఫర్ టు డాష్ ప్రిన్సిపల్ ఒక రకమైన అటన్నీ కూడా ఒక ఒక రకమైన సాల్వెంట్లో కరుగుతాయి అనేది ఏ స్టేట్మెంటు అని అంటే మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్ ఇన్ అనమాట దాని అర్థం ఏంటో రెండో క్వశ్చన్లో మనకు తెలుస్తుంది 
నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేస్తే అయానిక్ కాంపౌండ్స్ సాలిబుల్ ఇన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ సాలిబుల్ ఇన్ నాన్ పోలార్ సా సాల్వెంట్స్ అయానిక్ అంటే అయాన్లుగా విడిపోయేటి పోలార్ సాల్వెంట్స్లో కరుగుతాయి కోవలెంట్ అంటే అయాన్లుగా విడిపోలేనాటి నాన్ పోలార్ అంటే అయాన్లుగా విడిపోలేని సాల్వెంట్లో కరుగుతాయి సో ఇక్కడ బోత్ రాంగ్ బోత్ కరెక్ట్ ఎక్స్ కరెక్ట్ వై రాంగ్ ఎక్స్ రాంగ్ వై కరెక్ట్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే బోత్ కరెక్ట్ ఉదాహరణకు వా అయానిక్ కాంపౌండ్ ఎన్ఏసిఎల్ ఉంది అది పోలార్ సాల్వెంట్ అయినటువంటి వాటర్లో హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్గా విడిపోగలిగినటువంటి పోలార్ సాల్వెంట్ అయిన వాటర్లో కరగలవు ఉదాహరణకు క్యాంపర్ అనేది కిరోసిన్లో కరుగుతుంది అది కోవలెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రశ్న మెల్టింగ్ పాయింట్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ తగ్గే క్రమాన్ని కనుక మనం ఆలోచన చేస్తే ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో ఒకసారి మనం ఈ బాండ్స్ అన్నిటికి కనుక వెళ్తే చూడండి అయానిక్ బాండ్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ తర్వాత పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అన్నిటికన్నా చివరిగా కోవలెంట్ అనమాట ఇది క్రమ వీటి యొక్క బాండ్ ఎనర్జీ అయానిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పోలార్ కోవలెంట్కి లీస్ట్లో కోవలెంట్కి సో అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఎన్ఎస్ఈఎల్ తర్వాత హెచ్సిఎల్ తర్వాత సి టు హెచ్ సిక్స్ అనమాట సో ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం నెక్స్ట్ మెటలర్జీ చాప్టర్తో మళ్ళీ కలుద్దాం మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్